Hello and welcome on Watches TV and we have something extremely cute to share with you today, a video fitting in just perfectly for this festive holiday season as we took our cameras to assist a special watchmaking workshop held in the offices of Les Artisans de Genève who organized some proper watchmaking immersive experience for what could be the future of the industry. And the good news is that it seems it will be a feminine one. Let's go. Alors, je m'appelle Florent Courbat, je m'occupe de l'atelier chez Artisans de Genève. Et puis, bah là, on fait une journée découverte pour les enfants euh, qu'on va, qu va organiser régulièrement. Je suis ici pour euh, transmettre la passion, parce que moi, je suis passionnée, j'ai été passionnée parce que j'ai découvert énormément de choses et j'aimerais, j'adore quand partager et faire découvrir aux autres, euh, comme euh, Alissa l'a dit, le monde magique des montres et ce qui peut être autant à l'extérieur qu'à l'intérieur et que euh, les deux sont aussi beaux les uns que les autres. Je suis ici aujourd'hui parce que ma maman elle est dans le domaine de l'horlogerie et je trouve c'est euh, un domaine où il y a beaucoup de c'est très minutieux c'est très euh, c'est assez magique euh, à découvrir il y a il y a tellement de, de choses. Moi j'aime bien les petites choses pour faire euh, plein de mécanismes, savoir qu'est-ce qu'il y a dans les montres et toutes les choses qu'on peut mettre par-dessus les autres pour que tout fonctionne. Aujourd'hui, je suis ici parce que je suis assez intéressée pour euh, comment euh, mettre les pièces dans les montres. Euh, ça m'intrigue parce que, en fait, j'aime aussi beaucoup... Euh, je suis assez minutieuse, donc ça m'intéresse de comment savoir mettre les petites pièces, dans quel ordre, euh, un peu des petites choses comme ça. Et aussi, j'aime beaucoup euh, le domaine des montres. Je suis assez intéressée et, euh, et c'est assez passionnant. Euh, à découvrir. Comment ils s'en sortent ces enfants du ah ouais, Ils s'en sortent super bien. Après, euh, de temps en temps ils cassent quelques pièces, mais ça se passe bien en règle générale. Et ils apprécient, ils aiment, ils aiment bien, ils découvrent. Oh, c'est ça, c'est cool. Et c'est quoi l'âge moyen ici des Alors c'est entre 12 et 14 ans. Donc, ouais. Et tu penses qu'il y en a qui peuvent être des futurs horlogers Après, ouais, bah, ça c'est à eux de voir si ça leur fait découvrir une passion et par la suite ouvrir des portes pour, euh, ouais, pour leur donner envie de tra travailler dans l'horlogerie. Et, et commencer de passer un peu de, bah, de l'horloger euh, au professeur pour un Alors, moi j'ai enfin, eu la chance d'avoir ma maman en fait, qui était horlogère et qui travaillait à la maison. Et pour moi, c'est un plaisir de faire partager cette passion comme ma mère me l'a partagée. Et, et je trouve pas que ça, ouais, d'apporter ce partage à, aux enfants. En fait. Je viens de euh, démonter un mouvement et de le remonter, de euh, remettre toutes les petites pièces, de tout revisser. Et voilà. De A à Z, du coup Oui, de A à Z. Est-ce que c'était difficile non, ça va, c'était plutôt facile, mais j'ai déjà fait le mouvement une fois, donc j'avais un peu plus de facilité. Et est-ce que c'est un métier que tu aimerais peut-être bien faire dans le futur Oui, je pense que potentiellement, ça pourrait m'intéresser. Est-ce que tu peux me dire, pour toi, c'était quoi la partie la plus dure de l'assemblage Alors, euh, l'encre, elle n'était pas facile à mettre, et aussi le balancier, j'ai euh, dû avoir un peu d'aide, parce que c'était pas facile. Et en plus, tu as reçu quelque chose aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on vient de te donner Tu veux bien nous le montrer euh, C'est un diplôme en horlogerie. Je viens de démonter euh, la... comment fonctionne l'horloge. Et je viens de la remonter avec euh, des petits outils très précis et des petites pinces. Et puis, euh, 
Et puis après, il faut être assez précis euh, avec les pinces, bien les, les bien poser, euh, pas trop euh, aller vite et être assez précis. Et puis après, bah, quand on a terminé, on met la petite cloche. Super. Et c'est quoi que tu as trouvé le plus difficile C'est euh, le petit diamant rose. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est assez compliqué à mettre parce qu'il y a certaines petites pièces, les ressorts et la pièce balance, il me semble. C'est assez compliqué à la mettre parce que c'est, il faut être assez précis et elle est assez fine. Et est-ce que du coup, ça, ça te donne envie d'être horlogère Oui, ça donne très envie. Ça donne envie de travailler tous les matins ici jusqu'à... 6 heures. Yeah. Ouais, j'aime, j'aime beaucoup faire ça. J'aimerais bien euh, être horlogère sur ce domaine. Hope you enjoyed this really sweet video. Thanks for watching. Many thanks to our patrons. The very best to you. And see you real soon. Viva the future of watchmaking. See you.